Сибири открылись первые магазины формата Zero Waste. Хозяйка магазина больше всего переживает, станет ли востребован такой формат торговли у томичей. Фото Татьяна Купцова. Сегодня в Томске состоялось открытие первого магазина формата Zero Waste. В нем нет одноразовых пакетов и все товары продаются без упаковочной тары. Ранее аналогичный магазин продуктов и бытовой химии начал работу в городе Бийске Алтайского края. Владельцы необычных торговых точек считают, что отказ от вредной упаковки позволит сибирякам сократить объемы мусора и найти альтернативу одноразовым вещам из полиэтилена и пластика. Минус. В раскачестве рассказали о стандартах настоящей органической продукции. Меня всегда волновали проблемы экологии. Я часто задумывалась о том, что я лично могу сделать для того, чтобы сберечь природу на нашей планете, рассказала РГ выпускница Томского государственного университета Татьяна Семенова. Решила, что в первую очередь необходимо самой производить меньше отходов. В среднем, человек за свою жизнь производит около тонны мусора, который годами лежит на свалках. Если попытаться сократить его хотя бы вдвое. Убеждала в этом своих друзей и молодого человека. Так и родилась концепция своего магазинчика. Чтобы реализовать мечту Татьяна обратилась за помощью в службу занятости за субсидии на открытие своего дела, добавила личные накопления и заняла немного денег у друзей. Арендовала небольшое помещение в центре города, сделала в нем ремонт и занялась поисками поставщиков. Ассортимент торговой точки будет достаточно обширным. Крупы, бобовые, орехи, чай, кофе, специи, бытовая химия, косметика, фрукты и многое другое. Главное, чтобы товар был экологически чистым и не тестировался на животных. В Омске и Новокузнецке есть кофейни, где гостям разрешают приходить со своими кружками и стаканами. Основная идея торговли в формате Zero Waste который в последнее время набирает популярность по всем мире. Отказ от одноразовой упаковки в пользу той, которая прослужит покупателю долгие годы. В магазине можно будет приобрести тканевые мешочки или многоразовые сумочки для продуктов, объясняет Татьяна Семенова. Минус. Покупатели уходят из гипермаркетов в дискаунтеры. Начинающая предпринимательница Семенова рассчитывает, что безотходный магазин окупится максимум через 9 месяцев. Больше всего она переживает о том, станет ли востребован такой формат торговли ута мечей, для которых культура осознанного потребления пока в диковинку. Тем не менее, на аккаунты магазина в социальных сетях уже подписались более 600 горожан, уверяющих, что с нетерпением ждали открытия. Хотелось бы видеть различную многоразовую тару для переноски продуктов, например, ячейки для переноски яиц. В советское время были такие сумочки, контейнеры с закручивающимися крышками, ватные палочки на деревянной основе, шампуни, Бальзаму с хорошим составом, делятся своими предпочтениями потенциальные покупатели. В городе Бийске Алтайского края аналогичный магазин работает уже более года. Минус. Выше радуги, коллекция Salvatore Ferragamo из эко-материалов. У нас с мужем были похожие переживания перед открытием, поделилась с Эрго его владелица Валентина Проходцева. Но мы нашли своего покупателя. В лавку приходят в основном молодые семьи с детьми, студенты, старшеклассники, которые действительно бережно относятся к природе и переживают за экологию на нашей планете. Самые популярные товары в бийской развесной лавке сублимированы кофе, специи, зеленая гречка, многоразовые ухочистки, силиконовые чаши для женщин и войсковые салфетки. В плюс нам удалось выйти только спустя год, рассказывает Валентина. Но самое главное это то, что мы занимаемся любимым делом и приносим пользу людям. Раньше многие случайные посетители крутили пальцем у виска, узнав о том, что у нас нет одноразовых пакетов. Теперь у нас много сторонников. Развиваем службу доставки. Привозим товары в контейнерах на дом к заказчикам и перекладываем продукты и косметику в их контейнеры. Комментарий. Сергей Костарев, эколог из Омска, председатель Ассоциации экологический комитет. В последние годы отношение россиян к процессу употребления действительно меняется, становится более ответственным. Все больше людей начинают задумываться об экологичном образе жизни.
В начальных классах школьников уже учат правильно сортировать мусор, собирать батарейки, сдавать макулатуру. В супермаркетах становится больше покупателей, отказывающихся от пакетов. В некоторых клиниках появились многоразовые бахилы для посетителей. В Омске и Новокузнецке есть кофейни, где гостям разрешают приходить со своими кружками и стаканами. Молодые, динамичные предприниматели откликаются на потребность сибиряков в сохранении природных ресурсов. Открытие магазинов формата Zero Waste это подтверждает. Общество экология и экономика бизнес малый бизнес филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск СФО Омская область Томск СФО Алтайский край Барнаул.